Bienvenidos a Los y Pleno Vale. O tengo el placer de contar con María Barneda, jugadora del Zamarat. ¿Qué tal estás? Hola, buenas. Pues muy bien, la verdad. Bueno, cuéntame cómo estáis para afrontar el playoff de Ascenso a la Final Four a, a Primera División de, de Baloncesto Femenino. Pues con, con, bueno, supongo que te lo diría todo el mundo, con muchas ganas y, y mucha ilusión, porque creo además que estamos en un buen momento, que lo vamos a disfrutar. Claro, vamos a hablar un poco eh, cómo terminaste la temporada en segunda posición, eh, para bajo mi punto de vista, no sé si estarás de acuerdo, eh, que también habéis tenido una época muy complicada de lesiones y creo que eso ha afectado muchísimo en cuanto a, a los partidos y a resultados, una época muy, muy complicada. Sí, sí, al final sí que es verdad que te da, te da un poquito de pena y de lástima el no haber podido quedar primera así y obtener el ascenso directo, pero sí que es verdad que si echas un poco la vista atrás eh, en toda la temporada y, y te pones a pensar en todas las lesiones que hemos tenido, que muchas han sido de larga duración, sí. en idas, venidas, pues si te pones a pensar en, todo, en todas estas piedras, entre comillas, eh, pues la segunda posición está de maravilla. Sí, es que además eh, no solo las, la, el lastre de las lesiones, sino también la adaptación de los nuevos jugadores al, al equipo y el estado anémico al, 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 claro, al, al perder a las compañeras durante largo tiempo. Claro, sí, sí, sí. sí ya, ya, no es tanto, ya no es tanto las lesiones, sino el, el, las jugadoras nuevas que han venido, que, que también se han tenido que adaptar muy rápido y que, ha, y que así ha sido, o sea, que no hemos tenido ningún problema con ningún fichaje, todas se han adaptado súper rápido a, a la plantilla y al grupo humano que teníamos. Así que, no, la verdad es que en ese aspecto, muy, muy bien. Aparte de vuestro trabajo, obviamente, muy importante, también la figura de Ricardo Vasconcelos como entrenador y también en eso una unión que tenéis entre cuerpo técnico y jugadoras. Sí, sí, sí que es verdad que, que esto se nota mucho y que, que al final Ricardo siempre está... Es como que siempre está por y para la jugadora y, y que no piensas solamente en que somos jugadoras de baloncesto, también piensan y le da mucha prioridad el, el, el ser personas, que al final eso también es importante a la hora de rendir bien y de estar mentalmente preparada. Sí, eh, habíamos comentado hace poco tiempo, eh, mm. el Barcelona la temporada pasada hizo, fue el líder destacado, eh, la verdad, pero este año sí que ha estado más, más igualado. El Basiferro yo creo que no ha sido un rival que ha sido una apisonadora. Ha estado más igualado. No, no sí, es verdad. Es ver... Sí que la, la liga este año ha estado más igualada. Creo que ha habido, había como... Sí que igual se notaba un pelín más algunas plantillas de la zona baja que iban un poco más justitas. Pero al final... Hay... Es que el final de temporada ha estado igualada la parte de abajo también, que había ahí un triple empate, sí que es verdad que Córdoba bajaba directo, pero lo, el, el otro que descendía había allí un, un triple empate que dependía de la última jornada. Y la bueno, zona alta, evidentemente, sí. ha estado reñida. Sí, la sorpresa de, por ejemplo, la Final Four para mí ha sido lo del Badalona, ¿no? Que no esté ahí en la sí. Final Four. Sí, yo también lo creo. No sé si se confiaron mucho sí. en el partido de vuelta o así, pero sí, sí que de, de las de, las, de los cuatro partidos que había, de las cuatro eliminatorias, sí que es cierto que la, que la sorpresa ha sido esta. Bueno, ¿cómo ha sido el partido de vuelta contra Ardoy? Ha sido una pasada el, el resultado, ¿no? Sí, sí, creo además que necesitábamos también terminar con estas sensaciones el playoff para ir, para ir bien a la fase. Eh, ¿Cómo te encuentras a nivel individual ahora mismo? Tanto físicamente como mentalmente mm. a nivel de juego. Hombre, pues mejor de mejor que cuando empecé después de Navidad. Eso vamos, sin ninguna duda. Sí que es cierto que todavía creo que me queda un poquito, pero, pero bien, no estoy descontenta con, con el trabajo. Siempre intento ayudar con lo que sea y, y dar mi mejor versión. Por muy poco, por poco o mucho que sea, siempre intento dar el 100%. Bueno, mientras eh, no. se intente, muchas veces no, las cosas no salen como queremos, pero lo importante es intentarlo. Exacto. 
Eh, ¿Qué te parecen los tres rivales que tenéis en, en la Final Four? También, además teniendo en cuenta que uno de ellos obviamente juega en casa, el Celta Baloncesto, que ahí habéis tenido contra este equipo resultados fastidiadillos durante la temporada. Sí, sí, la verdad es que sí, que el, el segundo partido lo perdimos y el primero estuvo ahí igualado ahí en su casa. Que, uf, creo, es que es como durante, durante la temporada, creo que, que en esta liga puede pasar cualquier cosa y que cualquier equipo te puede dar la sorpresa. Y más en, como estuvimos hablando la otra vez, de en un partido de vida o muerte. No, es que es lo que. Es que para mí lo de. Favor, en esta Final Four, obviamente, a ver, tiene que haber favoritos, eso es. Obvio, pero, sí. creo, pero creo que a partido único es que es muy complicado, porque un día malo lo, lo puede tener cualquier equipo. Exacto. Creo que es salir centradas es lo principal y saber lo que de, a dónde estás. Sí, y lo sobre que todo, que hacer. exacto. Sobre todo es salir concentradas y, mm. y teniendo tres, cuatro cosas claves sin, sin dudar ni nada. Y que vayan saliendo las okay. cosas durante el partido. Y si sale y habrá momentos buenos y malos, y en los malos, pues seguir ahí, que no, que no pasa nada. Y pues mira, ahí está Alcobendas también, que se ha metido en la Final Four. Sí. Sí, que el partido de vuelta de Alcobendas también fue muy, muy bueno, que lo estuvimos viendo después del nuestro, y, y la verdad es que jugaron muy, muy bien. Yo creo que llegan también en un momento bueno, la verdad. Sí. Pero bueno, he estado contra el anfitrión, así que Eso es puede pasar ¿verdad? cualquier cosa. Porque estoy segura que Celta, vamos, va, va a llenar el pabellón, seguro. Seguro. ¿Qué opinas del partido del sábado a las 8 menos cuarto? Del rival. Complicado. <risa> Complicado porque, bueno, al final... Tienen esas jugadoras vinculadas con el Valencia, que no saben sí. si van a subir, si no van a ir, si no sé qué. Entonces el scouting es muy amplio. Pero bueno, tenemos las ideas muy claras de, de, lo, que, de lo que tenemos que hacer y de cómo tenemos que salir. Así que tenemos que estar confiadas de, de que nos va a salir bien y de que evidentemente va a haber malos momentos. Y sobre todo trabajar y pensar en nosotras. Eh, te he preguntado un poco, eh, creo que en general eh, ha habido, estáis un poco bastante, no solo te pregunto por ti, también bastante recuperadas, también tus compañeras físicamente también llegan algunas eh, mejor, bastante mejor, ¿no? Sí, sí, hemos tenido lesiones, pero hemos tenido también uh -huh. gente que, que vuelve. Sí. Así que sí, sí, ¿no? Eh, Adriana ya está entrenando con el grupo, Yelena también volvió ya y está sí. este fin de semana ha hecho muy buen partido, Irene también está de vuelta, así que sí, sí, vamos, vamos con, con una plantilla amplia. Y la última compañera que se incorporó, ¿qué tal? Ay, Carlota, sí. muy bien, no, muy bien, muy, muy bien, nos, creo que, que nos ha venido muy bien, porque además también es una jugadora joven, y sobre todo para, para traer energía y, y trabajo, que bueno, el último partido ya se vio contra Ardoy, que defensábamos. Es ahí de las típicas que no se despega. <risa> bueno, para ir terminando, eh, ¿vais opciones, vais convencidas de que vais a lograr el, el ascenso? Tenemos ganas, sí que es verdad que, que es el objetivo de, al final es el objetivo sí. del equipo y, y no hay otro pero también somos conscientes de, de que es un partido de vida o muerte y que tenemos que salir muy concentradas y sabiendo y teniendo las cosas muy claras para al final poder conseguirlo. Así que la clave estará en, en la concentración y, y al final en, en hacer todo lo que venimos trabajando durante la temporada para conseguir el premio. <risa> eh, ¿habéis, ¿Habéis hecho alguna apuesta? ¿Has hecho alguna apuesta? <risa> no, ninguna. No me gusta. Bueno, como te dije, si lográis el ascenso, espero que en algún sitio donde nos solemos ver me invites a un café, ¿vale? Venga, hecho. <ríe> bueno, María, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, sino muchísimas gracias, ¿vale? Nada, que espero que, que la gente de aquí de Zamora nos, nos anime y que alguno, a ver si se puede escapar a, a Vigo, a animarnos allí, que lo necesitaremos también. Eso es, sí. Pues muchísimas gracias y mucha suerte, que espero que lográis el ascenso y para Zamora también eso es muy, muy bonito y muy bueno. Sí. 
Nada, gracias a ti. Pues bueno, un abrazo. Igualmente.